According to the National Insurance Institute, in 2011, almost 900,000 families were living below the poverty line. A large percentage of those families are Orthodox, with fathers working or learning in Kolel and mothers working at low-income jobs while tending to large families. Income inequality in Israel is both rampant and exorbitant. The rich may be wealthy, but the poor are literally destitute. And a whopping 70% of Israeli families are closer to the low-end income than the higher-end income. Wage gaps between men and women are too large, and monthly gross wages are 16% lower than the average declared wage. The subject of Orthodox Jewish men in the Israeli workforce is one that is highly volatile. Behind all the inflammatory statements and accusatory declarations, however, are people. Young, innocent children. Precious souls who need food and sustenance. Clothing and shelter. This chart illustrates employment of Jews aged 25 to 64 according to levels of religiosity from 2002 to 2011. The city of Modi'in Elit is a microcosm of the larger Israeli society. It consists of four different ultra-Orthodox neighborhoods, including its founding district of Kiryat Sefer. The 54,000 residents of Modi'in Elit utilize 95 kolalim, 27 yeshivos, and 110 synagogues. A significant portion of them struggle from day to day and are finding it impossible to provide basic needs for their growing families. The Kolel Jungleit and their wives made a conscious decision to be Moser Nefesh for a life of Torah. They knew they would never be wealthy and they don't ask for that. But with the current government cutbacks, they cannot even keep up their incredibly modest lifestyle. Take the following family, who we will use to describe what is typically considered a financially stable family. The mother is a successful teacher with more than 10 years experience, earning 3,200 shekel per month. The father is a full-time kolel student, earning 1,200 shekel per month. When he is paid, that is. The kolel is far behind. The government allowance for all six children, ages 10 and younger, combined is 700 shekel per month. That is their entire income. 5,100 shekel on a good month, not nearly enough to live on. They must rely on local chesed organizations for necessary expenses like Mishnas Yosef, a charity that holds mass sales of household items such as dry goods and food, including fruits and vegetables. Often the items are damaged or of lesser quality. Still, these sales are always packed. Residents scramble each month to pay rent and utilities. One woman described her difficulty in paying her electric bill in this way. Once I was afraid of the dark. Now I'm afraid of the light. To make matters worse, larger families and those with troubled homes, such as widows and orphans, are finding it even harder to survive financially as the resources provided to the needy are being stretched so thin. Overdrawn credit accounts and bounced checks abound, and local grocery stores are no longer able to extend credit even to those they know are in great need. This poverty is not only affecting Israeli residents' quality of life, it is affecting their very health and ultimate survival. One doctor who is also a resident related that vitamin deficiencies were found in blood tests done for a panel of seven children from one family 
the parents' tearful explanation was that there is no money for fruits and vegetables. We are afraid about the uh, deterioration of the health of the community because of the situation of the last months. We see anemia, iron deficiency, we see vitamin deficiencies. בדרך כלל הם מבקשים לפסח, עכשיו גם לסוכות ולראש השנה אלך. צריך להתחיל שנת לימודים לילדים גדולים בבית ספר, צריך לקנות עפרונות, צריך לקנות מחברות. אנשים לא יתביישו לבוא לבקש, תנו לנו סכום, 250 שקל לקנות, כבר לא מדברים על ספרי לימוד חדשים, ספרי לימוד משומשים. המצב הגיע פה בלי שום גוזמה למצב קשה ביותר. יש לי קופת צדקה, שהיא מהקופת צדקה של הקריאה, שהיא היום עוזרת לאברכים. פעם היו עוזרים מעשר אברכים, היום זה ממש ממש גדל. תמיד הייתי סוגר את החנות והולך הביתה. יכול להיות במצב שהיום אני סוגר את החנות ועומדים לידי שתי אברכים ואומרים לי, אין חלות, מה אתה יכול לעזור? טיפולי שיניים, כמעט ואני לא רואה פה ילד שיש לו הם, טיפולים באורתותנטיים. לא יכולים לעמוד בזה, אתה רואה שהם הולכים מכנסיים קצת קצרים, שכבר לא מתאים לגיל שלו, הם דוחים את זה לעוד תקופה מסוימת, לעוד זמן. ופשוט מאוד, החוסר התקציב שבמשפחה, שבקושי מצליחים להוציא את הלחם והחלב, הדברים הבסיסיים, הם לא יכולים לעמוד בזה. אפילו אדם שעובד לא מצליח להוציא את ההוצאות החודשיות, לעמוד במס... בהוצאות החודשיות הרגילות. הוא חייב, איך אומרים, לחפש עוד מקום עבודה ועוד מקום ועוד מקום. שהמשימה שיש עליי כראש עיר היום היא יותר קשה ממה שהיה לי בעבר. בעקבות הקיצוצים שממשלת ישראל עשתה במספר תחומים, והחתך רואה אברכים, או גם משפחות שמתפרנסות ועובדות, שהם עובדים שלא מרוויחים יותר מהשכר הממוצע במשק, אני צופה שיהיה לי קשה מאוד להוביל כדי להחזיק מעמד ולהצליח. צריך הרבה רחמי שמיים ועזרה גדולה כדי להמשיך לשרוד. How can we turn our backs on our brothers and sisters when faced with these tragic circumstances? What difference do our political leanings make when innocent young babies are being malnourished? The answer is, we cannot.